Eu já quero saber se você gostou do primeiro vídeo da série Projeto Organize, que foi o vídeo de destralhar a bagunça. Você colocou em prática? Comente aqui embaixo, eu quero muito saber. Dando sequência para o Projeto Organize, hoje vem o vídeo 2, hashtag 2, que é organização de medicamentos. Hoje eu vou mostrar para vocês de que forma que eu vou mudar a organização dos medicamentos da minha casa. Então já aproveita para você se inspirar nas dicas que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo para organizar os medicamentos. Bora lá! A primeira dica muito, muito, muito importante é você não organizar os medicamentos no banheiro. No banheiro tem muita oscilação da temperatura e umidade e isso pode prejudicar a eficácia do produto. Então, se você organiza os medicamentos lá no banheiro, já tira e coloca num lugar que não tenha muita exposição da luz. Tem muitas ideias, tem muitos organizadores para você organizar os medicamentos, como cestas, produtos com tampa, muita coisa coisa legal. Eu vou organizar na gaveta, mas você pode adaptar numa prateleira, por exemplo. Essa é a minha gaveta dos medicamentos, para vocês verem que não está bagunçado, mas eu só vou mudar aqui a organização. Você pode usar essa ideia com divisórias isopor aí na sua casa. É uma gaveta que eu acho super bonita, então eu vou retirar tudo da gaveta, todos os medicamentos, as divisórias, o fundo. Eu vou transformar essa gaveta, na verdade. A dica é você checar todos os prazos de validade dos medicamentos. É muito importante você fazer essa triagem. Se você encontrar medicamentos fora da data de validade, eu não indico que você jogue esse produto no vaso sanitário, porque pode contaminar lá, enfim, né, gente? A minha dica é que você leve esses produtos é, na farmácia, porque em algumas farmácias tem pontos de coletas de medicamentos, né? Aí eles têm um descarte adequado para eles. O segundo passo é limpar bem ali a área onde você vai organizar os medicamentos, pode ser na prateleira, pode ser até mesmo no organizador, deixa bem limpinho ali para você organizar os seus medicamentos. Para proteger a gaveta, a prateleira, eu vou usar esse forro meio emborrachado, transparente, eu mostrei no vídeo de comprinhas. Como é transparente, fica bem discreto na gaveta. Depois é só você lavar em água corrente mesmo, pode passar um paninho, perfeito. Tirei todos os medicamentos da gaveta, inclusive incluí os medicamentos dos meus filhos. Então todos os medicamentos da casa vão ficar nessa gaveta. Agora eu vou fazer uma triagem e descartar os medicamentos que estão fora da validade e depois separar em categorias. Para ajudar eu vou usar organizadores transparentes como este daqui que é maravilhoso. Eu vou trabalhar com vários organizadores, vou fazer módulos porque tem tamanho diferente e vai ficar muito mais prático. Agora eu vou identificar esse produto organizador que ficam os comprimidos e eu vou usar aqui essas etiquetinhas que você coloca em pastas de arquivo, sabe? Aquela de papelaria. Então eu coloquei o nome aqui, aí tem essa colinha aqui, dupla face, e eu vou colocar ali para identificar. Eu separei dois da mesma cor para separar o conteúdo das crianças e dos adultos. produto aqui ficaram os nossos remédios, xaropes, enfim, de adultos, é, das crianças, da Alice e do Arthur, pomadas, é, micropore, band-aid, aqui tem aqueles adesivos para dor muscular, aqui tem é, como se fosse um inalador, e aqui eu dividi os comprimidos 
Em categorias também, eu mostrei pra vocês a etiquetinha, ficou como resfriados, analgésicos e relaxante muscular, que são os comprimidos que a gente usa aqui, né? Mas você pode adaptar com o que você toma aí na sua casa. Aqui nessa caixinha ficaram os itens, assim, de primeiros socorros. Então tem termômetro, tem água oxigenada... É, tem mais umas pomadinhas aqui que a gente usa. E se você digitar no Google, você vai encontrar uma listinha bem completinha dos itens que você vai organizar como primeiro socorro. Dá pra deixar tudo meio à mão ali, pra ficar fácil na hora de você procurar depois. E aqui tem um ganchinho, esses ganchinhos de papelaria mesmo, que eu anexei a bula de um remédio que o Arthur toma bastante e a Alice também, pra saber a quantidade exata. Lógico, dá pra você procurar na internet, né? Não precisa guardar. Mas eu aproveitei e deixei aqui pra ficar prático, pra ficar rápido também. Então essa é a minha mais nova gaveta dos medicamentos, que agora todos os medicamentos estão aqui, das crianças e os nossos. Antes ficava dividido, mas eu achei melhor deixar apenas num mesmo lugar. Uma dica muito importante é você sempre checar se o prazo da validade está no produto. Se não estiver, eu recomendo você colar uma etiquetinha embaixo aqui. É muito importante esse controle da validade, tá? Outra coisa também, gente, eu tiro os frasquinhos da caixa, porém eles ficam armazenados dentro da gaveta, então fica num lugar escuro. É longe da umidade e longe da exposição. Se você armazenar os seus remédios fora da caixinha, fique atento a essas dicas também, gente. Uma dica também alerta, se você tem criança pequena em casa ou pets, a minha dica é você não organizar os medicamentos em lugares de fácil acesso para eles. Lembrando que você pode usar essas duas ideias para organizar os seus medicamentos. Uma ideia de você colocando a mão na massa e fazendo divisórias de isopor, que eu mostrei nesse vídeo no card, e usando produtos organizadores, como, por exemplo, os transparentes, que são os meus preferidos. Mas você pode, gente, organizar com o que você tem em casa. Caixinhas de papelão você pode encapar, caixinhas, cestinhas o que tiver aí na sua casa. É só você adaptar as ideias nesse vídeo. E eu me despeço, então, do segundo vídeo da série Hashtag 2, organizando os medicamentos. Aguardem os próximos vídeos da série. Já se inscreva aqui no canal, dá uma olhadinha na playlist que vão ter todos esses vídeos divididos, que se chama Projeto Organize, ok? E agora é só você colocar todas as dicas em prática. Depois eu quero ver o resultado, hein? Posta lá e me marca lá no Instagram, ok? Super beijo e até o próximo vídeo.